আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকের এই ভিডিওতে আমি জলসাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমার গত ভিডিওতে বলেছিলাম জলসাদ কি কেন জলসাদে কি কি ব্যাপার করা হয় যারা দেখেন নাই তারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আর এই ভিডিওতে আলোচনা করব জলসাদ কিভাবে দেওয়া হয় এবং জলসাদ দিতে কি পরিমাণ মালামাল লাগে সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে আজকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব তো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চাইলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন চলুন শুরু করা যাক জলসাদ নির্মাণের পদ্ধতি হচ্ছে জলসাদ নির্মাণের জন্য প্রথমে খোয়া সুরকি উচুন প্রয়োজন মতো মিশিয়ে নিতে হবে প্রথম শ্রেণীর ইটের খোয়া তৈরি করতে হবে আধা ইঞ্চি পর্যন্ত খোয়াগুলো প্রথমে এক ফুট করে বিছিয়ে এর উপর আলাদাভাবে তৈরি করা চুন ও সুরকির মিশ্রণ মেশানো হয় তারপর বেলচা দিয়ে উল্টে পাল্টে দিতে হয় দৈনিক সকাল বিকাল মোট দুবার করে মশলা কাটারের ব্যবস্থা ক্রমাগত পাঁচ বা সাত দিন করে মিশ্রণকে কাদার মতো নরম করে ফেলা হয় শেষ পর্যায়ে মিশ্রণের সাথে চিটা গুড় মেথি ইত্যাদি যোগ করা হয় প্রতি গণমিটার খোয়ার সাথে প্রায় তিন কেজি চিটা গুড় উদ্দেশ্য গ্রাম মেথিবি যেন পানি মেশানো যায় নরম এ মশলা মূল ছাদের উপর এমনভাবে বিচাতে হবে যাতে প্যাটানোর পর ছাদের প্রান্তে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি বজায় থাকে জল ছাদের ডাল সাধারণত প্রতি পাঁচ ফুটে এক ইঞ্চি অর্থাৎ ওয়ান বাই সিক্সটি রাখা হয় মশলা বিছানোর চার পাঁচ দিন পর ছাদ পিটানোর কাজ শুরু করা হয় পিটানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ছাদে ছাদে উঁচু না থাকে ডালের সমতা বজায় থাকে ছাদের পানি নিষ্কাশনের পাইপের সংযোগস্থলে বিশেষ সতর্কতার সাথে মশলা ফেলতে হবে যাতে ছাদের সাম্যতা বজায় থাকে ছাদের পানি নিষ্কাশক পাইপের সংযোগস্থলে বিশেষ সতর্কতার সাথে পিটাতে হবে কারণ জল ছাদের ত্রুটির জন্য এখানে পানি চোয়ানোর সম্ভাবনা থাকে ছাদ পিটানোর সময় প্রতি ঘনমিটার খোয়ার হিসাবে এগারো থেকে বারো কেজি চিটা গুড় ও পনেরো গ্রাম মেথির পানির চুনের সাথে গুলে দেয় পিটানোর কাজ চলাকালীন ওই পানি বারবার ছিটিয়ে দেওয়া হয় পিটানোর সময় চুন সুরকির গোলা উপরে বেসে উঠলে পাটা দিয়ে সমান করে দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে ছাদ পিটিয়ে ডাল মিলিয়ে নেওয়া হয় এই হচ্ছে আমাদের জল ছাদ দেওয়ার পদ্ধতি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর জল ছাদে কি পরিমাণ মশলা লাগে সেটা কীভাবে বের করবেন বলে দিচ্ছি মালামালের পরিমাণটা আমরা জানি জল ছাদে লাগে সাত অনুপাত দুই অনুপাত দুইয়ে সাত হচ্ছে খোয়া দুই সুরকি দুই চুন ঠিক আছে তো আমরা এটার ছাদের ভলিউমটা বের করে নেব ঠিক আছে যত স্কোয়ার ফিট আসে এটাকে চার ইঞ্চি দিয়ে গুণ করে দিলে এটা গণফুটে চলে আসবে এখন যত গণফুট আসে প্রতি একশো গণফুটে চুন লাগে সাড়ে বারো মন একশো গণফুট ডালে চিটা গুড় লাগে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তিন একশো গণফুট ডালাই তো তুল লাগে দেড় কেজি একশো গণফুট ডালাই রসুন লাগে আধা কেজি ঠিক আছে এই চারটা হিসাব আমাদের নোট করে রাখতে হবে বা মনে রাখতে হবে তো আমাদের যতটুকু ভলিউম আসে এটা যত গণফুট আসে প্রতি একশো গণফুটের জন্য এই মালামালগুলো লাগে ঠিক আছে এখান থেকে বের করে নিতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ